రెండో దినవృత్తాంతం నమ్మ ఇరవై అధ్యాయము ఏడవ చూడండి నేను చదువుతాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యహోషపాత్ ఇజ్రాయల్ దేశానికి రాజు అయితే ఈ టైంకి ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంతమంది శత్రువులు అంటే మోయాబీలు అమ్మోనియలు కొంతమంది దండెత్తి యహోషపాత్ మీద యుద్ధం నాకు వద్దాం అనుకుంటారు ఆ టైంలో యహోషపాతు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు ఆ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆయన ఉపయోగించినటువంటి మాటలు ఏవైతున్నాయి అవి ఇంపార్టెంట్ అందులో మనం కొన్ని విశ్వాస విషయాలు నేర్చుకుంటాం నేను చదువుతాను మీరు బైబిల్ ఫాలో అండి ఇరవై అధ్యాయం ఏడవ వచ్చు నుండి ఇప్పుడు చూడండి ఆయన ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు యహోసపాత్ ఎలా చూస్తున్నాడు నేను చదువుతాను బైబిల్ ఫాలో అండి ఏడవ వచ్చు నీ జన్లు ఆయన ఇజ్రాయల్ ఎదుటి నుండి ఈ దేశపు కాపురస్తులను తోలివేసి నీ స్నేహితుడైన అబ్రహాము యొక్క సంతతికి దీనిని శాశ్వతంగా ఇచ్చిన మా దేవుడవు నీవే వారు అందులో నివాసం చేసి కీడైనను యుద్ధమైనను తీర్పైనను తెగులైనను కరువైనను మా మీదకి వచ్చినప్పుడు మేము ఈ మందిరం ఎదుట నీ ఎదుట నిలువబడి మా శ్రమలో నీకు మొర పెట్టినల్లా నీవు ఆలకించి మమ్మల్ని రక్షించదు అనుకొని ఇచ్చట నీ నామం గంత కొరకు ఈ పరిశోధ స్థలమును కట్టి ఇచ్చి ఇప్పుడు చూడండి పదకొండు వచ్చిన చదువుతాను లేదా పదవ వచ్చిన చదువుతాను నేను కన్నీ చూడండి పదవ వచ్చిన ఇజ్రాయల్లో ఐగుప్తు నుండి వచ్చినప్పుడు నీవు వారిని అమ్మోనీలతోనూ మొయాబీలతోనూ షయూరు మన్య వాసులతో యుద్ధము చేయనియలేదు గనుక ఇజ్రాయల్లో వారి నిర్మూలము చేయక వారి యుద్ధం నుండి తొలగిపోయిరి మేము స్వతంత్రించుకున్న వాళ్ళని నీవు మాకిచ్చిన నీ స్వాస్థ్యంలో ఉండి మమ్మల్ని తోలివేయటకై వారు బయలుదేరి వచ్చి మా కట్టి ప్రత్యుపకారము చేయుచున్నారో దృష్టించుము ఇప్పుడు అంటాడు చూడండి నీ స్వాస్థ్యంలో ఉండి మమ్మల్ని తోలివేయటకై వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఇజ్రాయల్ ప్రజలు చూడండి దేవుడు కాన దేశాన్ని దేవుడు నిర్ణయించాడు దేవుడి యొక్క ఆలోచన అది కాన దేశం మాకు కావాల ప్రభు అని ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆడలేదు దేవుడు అన్నాడు మీకు కాన దేశాన్ని ఇస్తా అన్నాడు దేవుడు వీళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ప్రతి రాజ్యం చేయించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు సరే ఒకసారి చాలా కష్టపడ్డారు మొత్తానికి ఏదో రకంగా ఒక తరము అందులో ప్రవేశించింది సెటిల్ అయ్యారు అప్పటివరకు ఏమో వెళ్ళడానికి పోరాడాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు వన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ దాన్ని స్థిరపరచుకోవడానికి అందులో నిలదొక్కడానికి ఇప్పుడు వాళ్ళు పోరాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది పోరాటం ఎప్పుడు ఉంటుంది కేవలం సంపాదించుకోవడానికి సంపాదించుకున్న తర్వాత దానిలో నిలబడ్డానికి కూడా వీళ్ళు ఇప్పుడు పోరాడాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ టైంలో చూడండి ఇక్కడ యహోషపత్ ప్రార్థన చేస్తాను అంటున్నాడు నువ్వు అబ్రహాంతో నువ్వు వాగ్దానం చేసావు ప్రభు ఇది మాకు స్వాస్థ్యం ఇస్తా అని సరే దాన్ని బట్టి మేము జయించుకుంటూ వచ్చాము కొంతమంది నువ్వు యుద్ధం చేయనేయలేదు కాబట్టి మేము వారిని వదిలేసాం వచ్చేసాం ఇప్పుడు వారు మా మీదకి వస్తున్నారు ప్రభా దృష్టించుమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి దేశం పట్ల వాగ్దాన దేశం పట్ల అని వ్యూ ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించండి ఏమైనా తెలుసా అబ్రహాం నువ్వు వాగ్దానం చేసావు అంటే మేము అనుకుంది కాదు మా పితరు ఎవరికో నువ్వు వాగ్దానం చేసావు మమ్మల్ని ఇక్కడ నడిపించావు మేము ఇందులో ఉంటున్నాం ఇందులో మమ్మల్ని తోలు వేయడానికి ఇప్పుడు వాళ్ళు వస్తున్నారు మేము ఎంతో కష్టపడి పోరాడేమో పోరాటాలు చేసి చేసి జయించుకుంటూ రాజ్యం జయించుకుంటూ ఈ దేశంలోకి వచ్చి ఇందులో నిలదొక్కుంటే ఇప్పుడు మరలా ఇక్కడ మమ్మల్ని లేకుండా ఇందులో నుంచి మమ్మల్ని తోలు వేయడానికి మరలా కొంతమంది శత్రువులు మా మీదకి వస్తున్నారు సింబ చెప్పాలి ఏమన్నాడు అంటే అసలు ఇది మా ఆలోచన కాదు ప్రభావ నువ్వే మాకు ఇస్తాన్నా సరే నువ్వు ఇస్తాన్నా ఒకటి మేము బయలుదేరాం కష్టపడి పోరాటం చేసాం బయలుదేరి ఎందుకు యుద్ధాలు చేసుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు తీరం వచ్చిన తర్వాత సెటిల్ అయిన తర్వాత మరలా ఇక్కడ మాకు ప్రాబ్లము వస్తుంది దయచేసి దృష్టించము ఇప్పుడు అంటే బాగా రక్క ఏమన్నాడు అంటే ప్రభా మేము ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చి ఇన్ని యుద్ధాలు చేసి ఇన్ని రాజ్యాలు చేయించుకుంటూ వచ్చి ఇంత కష్టపడి మార్గాయాసం వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రయాణాలు చేసి తీర వాగ్దాన దేశంలోకి వచ్చి మేము ఇందులో సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మరలా శత్రువు వస్తున్నాడు ఇంత చేసిన తర్వాత ఇన్ని చేయించుకుంటూ వచ్చి ఇంత కాలం జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మరలా మరొక సమస్య మాకు వస్తుంది ఎంత మేము చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు వృద్ధులు కూడా మాకైతే ఇష్టము లేదు అంటున్నాడు మేము ఇంత కష్టపడి దీన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఇంత కష్టపడ్డాం మేము ఇంత ప్రయాసపడ్డాం ఇంత ఇబ్బంది పడ్డాం ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోవడానికి మరొకడు రాజు వస్తున్నాడు యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నాడు మేము ఎంత కష్టపడి ప్రయాణం చేసి వచ్చి ఎంత చేసాము ఇప్పుడు మేము ఎంత చేసామంటే ఇంత కష్టపడ్డాం కాబట్టి ఇప్పుడు జస్ట్ ఆఫ్ టైం కొంతమంది రాజులు వస్తున్నారు కాబట్టి అని చెప్పేసి దీని వదులుగా మేము రెడీగా లేము చెప్పాలంటే నేను చాలా కష్టపడి ఇందులోకి వచ్చాం ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చి మమ్మల్ని తోలు వెళ్ళి చూస్తున్నాడు మేము ఎంత ముందుకు వచ్చామంటే ఎంత కష్టపడ్డామంటే మా మా శ్రమను ఎంత ఇందులో పెట్టేసామంటే ఇప్పుడు దీని వదులుకుని మేము అయితే రెడీగా లేము కాబట్టి నువ్వు మాకు సహాయము ఉంచేయి నువ్వు మాకు సహాయం చేయి ఇప్పుడు అంటున్నారు చూడండి మమ్మల్ని తూలివేయటకై వారు బయలుదేరి వచ్చి మాకు ఎట్టి ప్రత్యుపకారం చేసిన దృష్టించము వాళ్ళు ఇందులో నుంచి మమ్మల్ని తోలి వేయడానికి వస్తున్నారంట కానీ మేము ఇందులో నిలదొక్కోవాలనుకున్నా ఇందులో సెటిల్ అవ్వాలను
చెప్పు రెడీగా ఉంటాం అన్నా అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళు యుద్ధం చేయడం వాళ్ళకి ఒక ప్రణాళిక దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు ప్రస్తుతం మేమేం చేయాలి ఎలా దీన్ని ఎదుర్కోవాలో మాకు తెలియట్లేదు నువ్వు మాకు చెప్పు అన్నారు దేవుడు ఒక ప్లాన్ చెప్పాడు ఆ ప్లాన్ ప్రకారం చేసినప్పుడు వాళ్ళు యుద్ధంలో విజయాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు ప్రస్తుతం అండి మనం కూడా చాలా దూరం ముందుకు వచ్చేస్తాం దేవుని నమ్ముకొని దేవుడు ఏదో చేస్తాడని ఏ కార్యం కూడా మెదురు చూస్తున్నామో ఆశిస్తున్నామో అందులో చాలా దూరం ముందుకు వచ్చేస్తాం కొన్నిసార్లు సంపాదించుకుంటాం కూడా కానీ తర్వాత కొన్నిసార్లు అది దూరమైన పరిస్థితి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా అంటే యాక్చువల్ ఉండాలంటే ఎంత దూరం కష్టపడి వచ్చేసాం ఇప్పుడు జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఒక సమస్య వచ్చిందని చెప్పేసి ఇబ్బంది వచ్చిందని చెప్పేసి ఇప్పుడు దీన్ని వదులుకుని నేను రెడీగా లేను అవసరమైతే నేను పోరాడతాను నేను మాత్రం దేశంలో నివసించే తెరది ఎందుకంటే ఇది దేవుడు నిర్ణయించినటువంటి స్థలము ఇందులో రావడానికే కాదు ఇందులో నిలదొక్కడానికి ఇందులో సెటిల్ అవ్వడానికి కూడా అవసరం నేను పోరాటము చేస్తాను ఇప్పుడు క్యాజువల్గా వదిలేసి భయపడిపోయి వదిలేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అంతలు కాదు ఇప్పుడు నేను చాలా శ్రమ నిందు పెట్టాను ఎంతో కష్టాన్ని ఇందులో నేను పెట్టాను ఎంతో ప్రయాస పెట్టాను ఎంతో ఎఫర్ట్ పెట్టాను ఇందులో దానికి ఎంతో ప్రైజ్ నేను చెల్లించాను ఇప్పుడు దీన్ని వదులుకుని నేను రెడీగా లేను ఏం చేయాలి చెప్పరు అన్నారు వాళ్ళు నేను చూడండి ఎగ్జాక్ట్ అలాగే మనకు ఉండాలి దేవుడు మనకి ఇస్తాను దాన్ని ఈ పోరాటం ఉంది కదా అని చెప్పేసి వ్యతిరేక వచ్చిన చెప్పి వదిలేసుకోకుండా దానికోసం పోరాడి దాని నిలదొక్కడం మన ప్రయత్నము చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రయత్నం చేస్తే కష్టమైన ఇబ్బంది అయినా సరే చేస్తే అందులో నెక్స్ట్ విజయాన్ని దేవుడు తప్పకుండా మనకి ఇస్తాడు అందులో ఏదో ఆశీర్వాదం తప్పకుండా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ఇప్పుడు బైబిల్లో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది సంసోన్ న్యాయపత్ర గ్రంథాన్ని మనం దాన్ని చూస్తాం ఒకసారి సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఇది చెప్పిన ముగిస్తాను సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఒక సింహం కొదరు సింహం అంటానికి ఎదురొచ్చిందంట ఎదురొచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ కొదరు సింహాన్ని చీల్ చేశాడు చంపేశాడంట చంపేశాడు కానీ తల్లిదండ్రులు కూడా విషయం చెప్పలేదంట దాన్ని అక్కడే పడేశాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ పనులు చూసుకుని మళ్ళీ రెట్టును కొంతకాలం రెట్టును వస్తున్నప్పుడు ఆ ఏదైతే కొందరు సింహాన్ని చంపేశాడో ఆ కలేబరం ఉంది అక్కడ ఆ కలేబరంలో తేనె టేగులు తేనెను పెట్టి తేనె పట్టు ఉంది అందులో తేనె ఉందంట రెట్టును వస్తున్నప్పుడు బైబిల్ చెప్తుంటే సంసోన్ అంట తేనె తీసుకుని కొంత తిన్నాడంట తిని కొంత తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి తేనె ఇచ్చాడంట వాళ్ళు కూడా తిన్నారంట తృప్తిగా తిన్నారంట కానీ యాక్చువల్గా తేనె ఎక్కడ వచ్చిందో సంసోన్ వారికి తల్లిదండ్రులు చెప్పలేదంట ఒకసారి ఆలోచన నిజంగా కనుక ఏదైతే ఒక ప్రాబ్లం సంస్థోని మీదకు వచ్చిందో కొదరు సింహం అనేటువంటి సమస్య ఏదైతే సంస్థోని మీదకు వచ్చిందో అది మీదకు వచ్చినప్పుడు సంస్థోని యాక్చువల్గా కావాలంటే పారిపోవచ్చు కానీ సంస్థోని పారిపోకుండా దాంతో ఫైట్ చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు బయలు చెప్తుందంటే యుహో ఆత్మ అంట ఆ సింహంతో పోరాడడానికి ప్రేరేపించిందంట దేవుని యొక్క ఆత్మ సంస్థోన్ని ప్రేరేపిస్తే సంస్థోని యుద్ధం చేశాడంట అంటే ఏం చెప్తున్నాను తెలుసా అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని మనం పారిపోదాం అనుకుంటున్నాం కానీ కొన్ని ఫేస్ చేసి దాన్ని యుద్ధం చేసి జయించమని దేవుడు ఫైట్ చేసేటువంటి స్పిరిట్ని దేవుడు మనకి యాక్చువల్గా ఇస్తున్నాడు పోరాటం చేయమని దేవుడు కొన్నిసార్లు మనం చెప్తున్నాడు యాక్చువల్గా తప్పించుకొని దేవుడు చెప్పట్లేదు పోరాటం అని చెప్తున్నాడు బయట తీరు వాళ్ళ సింహం కొత్త సింహం వాళ్ళు ఆయన మీదకి వస్తుంటాడంట దేవుని యొక్క ఆత్మ సంసోన్ని ప్రేరేపించిందంట దేనికోసం అంటే యుద్ధం పోరాట పోరాటానికి ఆ కొత్త సింహం ఫైట్ చేయడానికి దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రేరేపించిందంట తప్పించుకోవడానికి ప్రేరేపించడానికి బైబుల్ లేదు ఇప్పుడు దేవుడు కావాలంటే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించి సంసోని తప్పించవచ్చు కానీ బైబిల్ స్పెసిఫిక్ గా చూస్తే సంసోని తప్పించడం కోసం దేవుడు అక్కడ డిసైడ్ అవ్వలేదు దాంతో పోరాటం కోసం దేవుడు నిర్ణయించుకుని సంసోని దేవుడు ప్రేరేపించడానికి ఫైట్ చేయడానికి అంటే కొన్నిసార్లు దేవుడు కూడా మనం అలాగనే బహుశా ప్రేరేపిస్తాడని ఫైట్ చేయడానికి కాకపోతే మనం ఏంటంటే పారిపోవడానికి ఇష్టపడతాం అక్కడ సంసోని దేవుడే ప్రేరేపించాడు ఫైట్ చేయమని ఇప్పుడు ఒక విరోధ ఎవరు ఇజ్రాయల్ దేశం వ్యతిరేక విరోధ వస్తే ఫైట్ చేస్తే అది అర్థం ఉంది సింహంతో ఫైట్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఏం ఆశ్చర్యం ఉంది అందులో సంసోనికి యాక్చువల్గా చూస్తే కానీ దేవుని యొక్క ఆత్మ సంసోన్ని ప్రేరేపించిందంట ఫైట్ చేయడానికి సరే కష్టపడి ఫైట్ చేసాడు సింహాన్ని ఈజీగా చంపేశాడు వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడైతే ఒక సమస్య వచ్చిందో ఎక్కడైతే యుద్ధం చేసి విజయం సంపాదించాడో కొంతకాలం తర్వాత అక్కడే ఆయన కడుపు నిండా తినడానికి తేనెను దేవుడు అక్కడ ఆయనకి సిద్ధపరిచాడు ఎక్కడైతే పోరాడాడో ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లం వల్ల కొంతకాలం తర్వాత ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు సంసోన్ కోసం సిద్ధపరిచాడు ఆయన దాన్ని తిని తృప్తిపడ్డాడు తల్లిదండ్రులు కూడా దాన్ని ఇచ్చాడంట ఆయన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఎక్కడి నుంచి ఆ యుద్ధంలో నుండే ఒక ఆశీర్వాదం దేవుడు సంసోనికి ఇచ్చాడు ఆ యుద్ధంలో నుండే దేనైతే చంపాల్సి ఉందో దాన్ని
మనంటే అంటే సింహం వచ్చింది పారిపోదు అనుకుంటాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఫైట్ చేయి అంటున్నాడు కొన్నిసార్లు నేను అనుకుంటే కొన్నిసార్లు దేవుడు కూడా కొన్ని విషయాల్లో మనల్ని బల కష్టం వచ్చిందని నువ్వు కష్టం వచ్చిందని ఇబ్బంది వచ్చింది వ్యతిరేకత వచ్చిందని చెప్పేసి నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోద్దు ఆగిపోద్దు నువ్వు కొంచెం ఎక్కువ బలం ఉపయోగించి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళని దేవుడు చెప్తాడేమో ఎందుకంటే అలా వెళ్తే దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని మన కోసం సిద్ధపరుస్తాడు ఎందుకంటే చూడండి పోరాటం లేకుండా విజయం లేనే లేదు పోరాటం ఉన్న చోటే విజయం ఉంటుంది పోరాటం లేకుండా విజయం లేనే లేదు పోరాటం అనివార్యం మనకి బెంట్లకి మనం దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోవాలి మన విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళి వ్యతిరేకత ఖచ్చితంగా వస్తుంది వ్యతిరేకత ఎందుకు వచ్చింది అంటే నువ్వు ముందుకు వెళ్దామన్నావు కాబట్టి వ్యతిరేకత వచ్చింది అక్కడ నీకు విశ్వాసం అవసరం కాబట్టి వ్యతిరేకత వచ్చింది అక్కడ దేవుడు నువ్వు ఇంకొక స్థాయిలో నీకు తీసుకెళ్ళాలనుకున్నాడు కాబట్టి వ్యతిరేకత వచ్చింది ఇంకొక స్థాయిలో నాశ్వతం దేవుడు అనుకున్నాడు కాబట్టి అక్కడ నీకు వ్యతిరేకత వచ్చింది అందుకని చాలా వ్యతిరేకత వచ్చింది ప్రతిసారి రోడ్డు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం బహుశా దేవుడు మనల్ని ఇప్పటికంటే కొంచెం బెటర్గా దేవుడు ఆశీర్వదిద్దామని బహుశా అనుకుంటున్నాడే అందుకని వ్యతిరేకత మనకి వచ్చింది అది గ్రహిస్తే కుదుమ సింహం లాంటి సమస్యలు ఎదురొచ్చినప్పటికీ దాన్ని చూసి పారిపోవడం కాదు ఇంకా ఎక్కువ బలం ఉపయోగించి ఆ సమస్యలు జయించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం కోసం ఆలోచన చేస్తాం ఇజ్రాయల్ బ్రదర్ కానీ దేశానికి సులువుగా వెళ్ళిపోలేదు చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు అంత ఈజీగా జరగలేదు ఆ కార్యం వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రతి రాజ్యాన్ని పోరాడాల్సి వచ్చింది ఒక రాజ్యాన్ని దాటాలంటే వాళ్ళు ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది పోరాటం లేకుండా వాళ్ళు కానీ దేశాలు ఒక్కడు కూడా ముందుకు వెయ్యలేదు వాళ్ళు వెయ్యలేరు పోరాటం లేకుండా మనం కూడా మేలికరైన మార్గాల్లో శ్రేష్ఠ మార్గాల్లో దేవుడు సిద్ధపరిచిన దాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోలేం అందుకు గుర్తుపెట్టుకో పోరాటం అనివార్యం తప్పదు మనకి పోరాటం దాన్ని సిద్ధపడాలి అయితే పోరాటం అనగానే వాక్యం విన్నంత ఈజీ కాదు పోరాటం యాక్చువల్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇప్పుడు వాక్యం వినేటప్పుడు నేను చెప్పడం సులువే వినడం మీకు సులువే కానీ యాక్చువల్గా మీరు కానీ నేను కానీ ఆ పోరాటం ఫేస్ చేస్తే మన ప్రసంగం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే స్ట్రెంగ్త్ ఉపయోగించాలి ఎక్కువ బలం ఉపయోగించాలి ఏదైతే ప్రసంగం దానికి అర్థమైందో కొన్నిసార్లు అంతకంటే ఎక్కువ బలం యాక్చువల్ వినియోగించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది విన్నప్పుడు కొంచెం అది కొంత అవగాహన వస్తున్నావు అయితే నువ్వు కొంచెం ఇంకా బలం ఉపయోగించాలని అర్థం అవుతుంది కానీ రియల్గా ప్రాక్టికల్గా నువ్వు ఫేస్ చేసినట్టు మాత్రము నువ్వు ప్రసంగం ఉన్నప్పుడు నీకు ఎంతైతే స్ట్రెంగ్త్ అవసరం అనుకున్నావు అంతకంటే ఎక్కువ బలం కొన్నిసార్లు అవసరము అవుతుంది అది సులువైన కార్యం కాదు కానీ కొదమ సమూహం లాంటి సమస్యలు గర్జించుకుంటూ నీ మీదకి వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఫైట్ చేస్తే ఆ పోరాటం తర్వాత అందులో నీకు ఆశీర్వాదము ఉంటుంది ఆశీర్వాదం తీసుకెళ్ళి తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చాడు దేనిలో నుండి దేవుడు సంస్కృతిని ఆశ్రవదించాడు దేనిలో నుండి వాళ్ళ మేలు నిలబడిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులకు కూడా తెలియదు సంస్కృతికి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం సంస్కృతి ఫేస్ చేసాడు దాన్ని ఫైట్ చేసాడు దాన్ని జయించాడు ఆ జయించిన దాంట్లో ఉండి దేవుడు కొంతకాలం తర్వాత తేలనిచ్చాడు ఇప్పుడు అదే మా కుమారుడు మాకు తీసుకొస్తాను విషయం కూడా తల్లిదండ్రులకు తెలియని కూడా తెలియదు నువ్వు ఎంత సమస్య నుండి బయటకు వచ్చావో చాలా మందికి అర్థం కాదు ఇప్పుడు మీ లైఫ్ బాగానే ఉంది కదా అంటారు చాలా మంది యాక్చువల్గా మనం ఆస్తితో రావడానికి ఎన్నిసార్లు ఫైట్ చేసి వచ్చిందో ఇతరులకి తెలియదు మనం వచ్చిన తర్వాత మనం సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత మన సెటిల్ విషయం అందరికి అర్థం అవుతుంది కానీ అలా సెటిల్ అవడానికి మనం ఎన్నిసార్లు పోరాడాల్సి వచ్చిందో చాలా మందికి ఇది తెలియదు దాన్ని సంపాదించుకుని ఎంత ఫైట్ చేసి వచ్చిందో జనాలకు అర్థం కదా అది మనం బాగానే బ్రతుకుతున్నది మాత్రం చూస్తారు వాళ్ళు కానీ ఆ స్థాయిలోకి రావడానికి మనం ఎంత పోరాడామో వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో నువ్వు కొంచెం తేనెను సంపాదించుకుని ఆ తేనె నువ్వు చేస్తూ ఆ తేనె కొంతమందికి ఇస్తుంటే వాళ్ళు తింటారు తప్ప ఆ తేనెకి రావడానికి నువ్వు ఎంతమంది ఏ వద్దు చేసావు వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు అంత పోరాటం ఉంటుంది అందులో కానీ నువ్వు ఎక్కడైతే నువ్వు ఫైట్ చేసావు ఎక్కడైతే నీకు సమస్య వచ్చిందో నువ్వు పోరాడాల్సి వచ్చిందో నువ్వు జయాన్ని పొందుకోవాల్సి వచ్చిందో కష్టపడి అందులో ఉంచే దేవుడు ఒక ఆశీర్వాదం తప్పకుండా తీసుకొస్తాడు అది గుర్తుపెట్టుకుంటే బలముతోనే మనం ముందుకి వెళ్తాం పరలకు రాజ్యము బలత్కారంగా పట్టుబడుతుంది అంటే పరలకు రాజ్యము స్థానం సంపాదించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు బలవంతులై ఉంటేనే పొందుకుంటారు నువ్వు బలత్కారం ఉపయోగిస్తే తప్ప నువ్వు బలాన్ని ఉపయోగిస్తే తప్ప నువ్వు వాగ్దాన దేశంలో నువ్వు ప్రవేశించలేవు అందుకని చూడండి మనం జస్ట్ ప్రార్థన చేయడం కాదు జస్ట్ విశ్వాసంతోనని కాదు కొన్నిసార్లు నువ్వు బలంగా ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే చేయలేమనుకున్నా చేయాల్సి ఉంటుంది అది చేస్తుంటే అది పెద్ద యుద్ధం లాంటిది అది అది చేశాక కొంతకాలం తర్వాత చూస్తే నీకు ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇస్తాడు ఆశీర్వాదం ఎక్కడ వచ్చిందో నీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఎక్కడ రాదు ఆశీర్వాదం నువ్వు పోరాడిన దగ్గర నుండి దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు దావీదికి పబ్లిసిటీ ఎలా వచ్చి
అడుగు అంటే ఐదు సార్లు అయినా సరే ప్రయత్నం చేసి గోళ్యాతను చంపాలని దావిద ముందుగానే ఫిక్స్ అయ్యాడు ఒక దెబ్బకు పడకపోవచ్చు రెండో రాయి నా దగ్గర ఉంది రెండో రాయి విసిరిన తర్వాత కూడా అది దానివల్ల పని అయిపోతే మూడో రాయి నా దగ్గర ఉంది దానివల్ల పని అయిపోయిన నాలుగో రాయి ఉంది అది కాకపోయినా ఐదో రాయి నా దగ్గర ఉంది అంత బలాన్ని ఉపయోగించి పోరాడానికి సిద్ధపడి దావిద అడుగు ముందుకు వేసాడు దేవుడు ఒక్క రాయి తన పనిని ముగించాడు అంటే అంతలాగా మనం కూడా ఆ బలం ఉపయోగించడం సిద్ధపడితే ముందుకెళ్తుంటే దేవుడు సులువుగా మన విజయాన్ని ఇస్తాడు మన చేతుల ఒకటే ఎంత బలం అవసరమో అంత బలం ఉపయోగించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అలా ప్రయత్నం చేస్తే ఆ యుద్ధములో నుండి ఏదైతే సమస్య వచ్చింది నేను అయిపోతానేమో నిర్మూలమైపోతానేమో ఏదైతే మనం అనుకున్నావో నిర్మూలమైపోతూ ఉన్నటువంటి అదే పరిస్థితుల్లో ఉండి అదే అనుభవంలో ఉండి దేవుడిని ఒక ఆశీర్వాదం తప్పకుండా తెస్తాడు ఖచ్చితంగా నా ఆశీర్వాదం ఉంటుంది అందులో ఆశీర్వాదం ఉంది కాబట్టి పోరాటం సింహం అనేటువంటిది నీ మీదకి వస్తున్నప్పుడు అందులో దేవుడు ఆశీర్వాదం పెట్టాడు నువ్వు దాన్ని ఫైట్ చేసి చంపేస్తే అందులో నీకు ఆశీర్వాదం దేవుడు చూపిస్తాడు వచ్చిన దాని నుండి తప్పించుకోవద్దు వచ్చిన దానిలో నీకు విజయం ఉందని చూసి పోరాటం చేసి భయపడకుండా అందులో విజయం ఉందని గ్రహించి పోరాడితే ఖచ్చితంగా విజయం వస్తుంది విజయం వస్తే అందులో ఆశీర్వాదం ఉంది అలా ప్రతి అడుగు ముందుకు వేసుకుంటూ కాన దేశంలో మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మధ్యలో ఆయాసం ఉంటుంది ఇబ్బంది ఉంటుంది వ్యతిరేకత ఉంటుంది అయినా నువ్వు బలంగా ముందుకు సాగాలి అలా సాగితేనే మనం కాన దేశం ప్రవేశిస్తాం మన గమ్యం ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ప్రయాణం ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి గమ్యం చేరడం ఇంపార్టెంట్ ఆ గమ్యం చేరడం ఒక ఇబ్బందులు ఉంటే ఇబ్బంది పడండి సమస్యలు వస్తే సమస్యలు రానివ్వండి పర్లేదు కానీ గమ్యం చేరడమే మనకి ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకొని అనుభవం కోసం గమ్యాన్ని విడిచిపెట్టకండి అవసరం అయితే గమ్యం చేరడం కోసం అనుభవాన్ని తగ్గించుకోండి పర్వాలేదు కానీ గమ్యం చేరడం ఇంపార్టెంట్ అక్కడ చేరితే అక్కడ నువ్వు సెటిల్ అవుతావు నీ ఆశ్చర్యం అక్కడే ఉంది అందుకనే విశ్వాసంతో మనం ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అర్థం చేసుకున్న తల్లి